，限你在三天之内拿出三十万给小兵当彩礼。对了，你给梦云的房子，你得给小兵，让你住，真是白瞎了。结婚两年来，我把所有钱都给了你，你现在还让我把我和梦云的婚房让给小兵，还要再给你三十万，我真的做不到。真是问你都拿不出来。那我要你的活动，明天你跟梦云去办离婚手续，我不需要你的费用回去。妈，你这个主意太高明了呀！据我所知啊，我姐一点都不喜欢这个费用，要不然怎么会结婚两年都不圆房呢？小斌，你胡说什么呢？妈，三天时间哪里够啊？我姐夫脖子上那个玉佩是祖传的吧？这玉佩卖的是不少钱呢。这封给你。哎，我，妈。今天这玉佩老子要定了，不愧是我叶长琼的后台，不错，长得像我。老爷爷，你在说什么？我听不明白。我是叶家的先祖，将自己的意识注入到这块传世玉佩中，就是为了将我的毕生所学传授给一个资质极佳的后辈，而你，很令我满意。一定要将叶家的传承发扬光大，让天下和叶家报仇，不叫报仇。王志凡福大命大，哪那么容易挂掉？居然是王家少爷王志凡，王家那可是咱中派社的资产排名前十的大家族啊！对，哎，对了，是谁把我救醒的？这这这个大人，这个大人，哎，多亏神医，要不是你，今天我就交代在这儿了。神医不敢当，叫我叶神就好。叶兄弟，这么的。我这能有一百万，就当你救命之恩了。不不不，这太贵重了，必须求家。你敢救我的命，不值这张卡吗？来，把你们店的招牌菜都给我上一份。来，这儿嘛东西随便点啊，别客气。那我就不客气了。这套，这个，都。我上厕所。好。我回去了，但我借你三十万也不是不可能。赔我一万次，只要把我赔高兴了，三十万白给你也不是不可能呀。赔你老了。赔你老了，哪来臭小子，敢在我房间耍野？叶晨，你怎么来了？这，我的力气居然会这么大！你就是叶晨，你敢打我，我弄死你！叶晨，你要是把他惹火了，我替你三十万彩礼就没了。现在说有求于我了，小子，我告诉你，这个社会上有钱才是大爷。你今天要是不给我跪下磕头认错，我用钱砸死你，信吗？啊，不就三万块钱吗？你以为只有你有吗？还有他滚！好，有种！秦望云，叶晨，这笔账我记住了。叶晨，这三十万你从……千万不能让岳父岳母知道自己救了富二代，恐怕以后会变本加厉的压榨自己。叶晨，这三十万你从哪儿来的？千万不能让岳父岳母知道自己救了富二代，恐怕以后会变本加厉的压榨。你是不是借了多少债？不管这个钱怎么来的，立刻还回去。你就放心吧，我这个钱呢是从正规渠道得到的。你快点回家交给小兵吧。那好吧，这笔钱我会跟你一起还的。时间不早了，我有点事要处理。走吧。那你早点回来，我亲自下厨做饭给你吃。
，英雄，事儿办完了。对，刚才我叫你无赖的时候，感谢你帮我弄完。英雄客气了，你给了我一百万，又请我来龙坑饭店吃饭，不单单是为了报答剧本杀人吧？而是让我帮你看病。英雄果然聪明，我就想让你帮我治疗一下。最近我有一个病症，困扰了我很长时间。王大哥是不是最近喉咙奇痒难忍？随着燕京咳嗽加剧，又会恶心出汗。具体发病时间为五分钱。叶兄弟怎么对我的病症知道的一清二楚？我是一名中医，你这个病症呢叫风寒表症，治疗起来还是很方便的。一天一剂，连续服用两天，感觉。今后啊，兄弟，不管你遇到什么麻烦事我都尽力帮你完成。这个病症啊，折磨好几天了，我现在赶快去买药。先祖的传承已经被我尽数消化，接下来我要试一下剑宝术。老板，这个是猫的。这是外面连接流传下来的古董，既然你有兴趣，我就便宜卖给你，先快点。老板，我这怎么看你都像你是从垃圾堆里捡的。这样，你也别坑我，我要让你有个段，五百，如何？既然兄弟诚心想要，我就成全了你，全当我交个朋友，怎么样？哦，原来还真有二嫂子买这个破蛋了。叶晨，我听说你一直在赚钱养家，怎么结婚两年了，连个婚房首付都付不起，现在居然掏五百块钱买这个破铁包？我看齐梦真的瞎了眼，才能看上。如果我说这个铁猫的价格超过五十万，五十万，如果我输了，我给你五十万；如果你输了，你就得跟齐梦离婚，怎么样？两难赌，一言为定。好，谁不赌谁就是孙子。啊啊啊,啊！今天这个小小的古玩店这么热闹，莫非出了什么好玩的事了？陈导，您怎么来？您是陈老，你不认识，中海是古玩界的泰斗，论鉴赏能力那可是无人能及，前中海市的一把手，怎么样，惹不起了吧？两位校友，我给你们当裁判，拆散人的家庭就不可取啊，不如换一种赌的方式。陈老，既然这个赌注已经开始，那现在就不适合赌约。有陈老当裁判，我看谁还敢赖账？那请叶晨校友，让我先开开眼嘛。叶晨，你疯了吧？让这么多人围观，你用一个铁猫泄愤？王老板，快拿一把刀让我试试。您拿我的。怪我了，这可不是普通的铁猫，这是镀铁的金猫，现在市场价值一千多万以上，要说过亿，也不是没有可能。叶晨小友，获胜。由叶晨小友获胜。叶晨小兄弟，这个金猫我现在是一点都不想卖给你。王老板，做生意要讲究诚信，一手交钱一手交货，怎么能反悔呢？王老板，这次我能有这么大的收获，都是完全因为您的个案。这样，我也让您多赚点，把曹一飞输给我的五十万全部转送。哎。<笑>感谢叶兄馈赠，以后本店所到新品，皆由叶兄来挑选。叶晨，你不要太过分。这场赌注由我陈谷川做裁判，我不希望有人赖账。陈导，您放心，区区五十万，我一会儿就打给王老板。叶晨，这笔账咱以后再算。多谢陈老为我主持公道。叶晨小友。莫非你眼光独到，老夫就无缘见到这个金猫了。老夫有个不情之请，这只金猫能保下老夫，带回去欣赏几日。每日我给你出十万的租金，如有损坏，我赔偿一个亿。怎么怎么能收您租金呢？这样，您看够了跟我说一声就行。既然如此，我就多谢谢校友了。
。小子，你就是叶晨，有人吩咐我让我卸掉你一条胳膊，现在只要把你手中的古董给我留下，我可以饶你。想必你们就是那个姓曹的书记吧？<笑>看来我得先解决一下你这个废物，然后再去等你。小子，你敢骂我？我混迹道上这么多年，你还是第一个敢骂我是废物的人。今天，就要让你为自己的狂妄付出代价。你，你还敢还手？兄弟们，抄家伙，给我弄死这小子！既然你想废我的哥，那我先废你一次。叶晨这家伙居然找到一件价值连城的古董，害我在众人面前丢尽了脸。怎么样，多找几十个人去收拾收拾他，顺便帮我把古董抢过来。曹三。恶气肯定会给你补回来，古董也会给你抢。你别忘了，我们之间啊，还要对外分钱呢。进来吧。怎么了，大哥？我们失败了。那小子他练过，他是个练家子，至少得二十个人才能对付得了。成事不如败事有余的东西。叶晨这小子我认识几年了，真动起手来，他连个女人都打不过。怎么可能打得过女人？他已经不是你当年想的那个叶晨了。明天虎子就要来了，我再给你安排三十个人，你一定要把任务给我完成，否则你知道后果。虎子又来了，虎子他来了，肯定就没问题。行了，下去了。老周啊，晚上跟我去夜场，咱找几个友好发泄发泄。愿意，方便。回来了，哼！你看见他这衰样，就知道钱没准备好，真是瞎了眼，挡风云架子。叶青，你就少说两句嘛。叶晨这孩子，任劳任怨，挣到的钱都跟你，你还有什么不满的？什么？他连咱们儿子彩礼钱都出不起，我当然不满。只要他三天内拿不出三十万，我就让他滚蛋。就是就是，我已经把我姐照片给很多富豪看过了，他们呀都争先恐后当我姐夫呢。谢飞。我告诉你，你姐这辈子只属于我一个人，其他人。亲爱的，把你的手放开，否则我现在就让你滚蛋。废物啊，没什么本事，脾气还不小、啊。你姐夫白天辛辛苦苦帮你凑钱，你就这么对待他，真的是太过分了。你这钱是从哪儿弄来的？你在外面到底还藏了多少私房钱？啊。这是我今天中午去买彩票，正好中午三十万，帮你可以做账。对吗？我可以做账。姐夫，你到底中了多少万、啊？就三十万。我仔细算了一下，不管是税前还是税后，都不可能是三十万整的，除非你有四十万。或者是五十万，哎，能不能再借我一万？又要一万？你到底要干什么？我这不是同学聚会吗？想带着女朋友租个豪车，吃个面。你没钱？行了行了行了，拿个钱。谢谢。明天就是结婚两周年纪念日，我一定要给梦云一个惊喜。先生，请问需要选什么首饰？啊，帮我推荐一枚钻戒吧。嗯、呃，这是本店的新款，除了两克拉的钻戒以外，边上有这个九九克碎钻，象征着长长久久，也是仅剩的最后一。很不错嘛，帮我。正飞，把这款长长久久拿给我，我要拿给我的老顾客看看。嗯，可是这位先生，这位先生，这枚戒指可是价值三十万，您恐怕支付不起，您还是看看别的吧。不好意思，这枚戒指我要。就你这一身上下还不到一百块，怎么是要明抢吗？狗眼看人低，报告。保安，保安，这里有人抢劫。报告。保安，保安，这里有人抢劫。
干啥呢？你们这是？要是打扰到我，给少爷开会，担得起这个责任吗？这个人捣乱，我的老顾客有意购买这个长长久久钻戒，可他买不起，却还要霸占这个戒指。哎，变成兄弟，你怎么在这儿呢？对了，发生什么事了？其其实也没什么事，主要我想给我老顾买钻戒，然后他们看我穿的太寒酸了，一直不让买。吴姐，去财务给他这个月工资。少爷息怒啊！我下次一定会对员工严加管理，保证不会再出现这种情况。去把那个戒指给人叶晨兄弟给我打包吧。哎，对了，刘向东，把我爸前几天从国外带回来那海洋之心那钻戒给我拿过来，送给我叶晨兄弟。少爷，那也没钻戒。现在如果拿出去拍卖了，最少不会低于两百万。您确定？让你拿就拿，哪路都回话。好了，这么贵重的戒指，我我可能。别客气，我不单单是为了送给你，就当我送给弟妹的礼物了。那我就谢了。邓华，你男朋友又给你买戒指，真的好羡慕啊！哇，这好像是东方雪碧珠宝的戒指哎，听说里面的戒指都老贵老贵了，好羡慕你啊！还好吧。这戒指也就二十多万吧。梦云啊，听说今天是你和你老公的结婚纪念日呢，他们又给你准备什么礼物吗？我的事儿少管。好了好了，就别见梦云的短了，就他这种老公呀，肯定什么也没准备。就是就是，就他那冰块脸，有哪个男人愿意对他好？我这条单身狗今天可是粉身碎骨走凉啊！梦岩，今天是我们两周年的结婚纪念日，这九十九朵玫瑰花送给你。哟，铁树也会开花了，不过结婚了两年，就送点花，会不会太寒酸了点？我要是你老婆，早就跟你离婚了。对呀。人家丹华的男朋友除了送玫瑰花以外，还送了一枚昂贵的钻戒呢。像他这种人，送一大把玫瑰花都要攒好久的钱呢。你让人家送戒指，是不是太不卖力了？我刚想起来，原来你就是那个工作没啥能力，天天追捧你男朋友的王丹华。你说什么？叶晨，你就只会耍个嘴皮子，连一枚戒指都拿不出的废物。哦，对了，老婆，我今天要给你买的礼物，就是。哇，这个钻戒好漂亮啊！这是我见过最大的钻戒了，这起码得十克拉吧？这价格至少得一百万以上了吧？真的好好看啊！哇，哇你不想想，一个没钱没势的废物，怎么可能买得起价值一百多万的钻戒？你这是买的假货！呼隆呼隆呼隆，这个大傻子吧？够了，王家华，东方水晶珠宝店的公司就在这里。交付出来这么鉴定，真假的看鉴定了。好，既然你要这，那咱们就测测。王小姐，您找我鉴定钻戒的？喏，就他手上那一枚。有些人买了假货，却还非要拿出来显摆，自找。老婆，你们同事怎么跟鸡一样聒噪，这让人心烦。这钻戒是真的。不过现在还没有公开售卖，这价值啊，最少估摸在两百万。对呀、啊，这王氏集团还没有售卖，你却已经有了，这分明是你偷的。这么说你觉得我是偷来的？那我就实话告诉你，这枚戒指呢，是你家王氏送的。叶晨，你还真是上网不打草稿。王氏集团少爷何等身份？是你这种人能认识的吗？李先生，快帮你把他抓起来。李先生。我劝你先跟你家王少爷打个电话确认一下，再报警。是。是谁报的警？犯罪嫌疑人在哪？警察同志，他偷了东方水晶珠宝店里价值两百万的钻戒，快把他抓起来！放羊屁！我看谁敢把我兄弟带走！警察同志，你好，我是东方水晶珠宝的老板，这个钻戒是我亲自送给我朋友的。我的员工呢，误会了，以为是我朋友偷的。啊，给您添麻烦了，不好意思啊
，以后不要再闹这样的乌龙了，好，免得浪费精力。李红线，你好大的胆子！出来污蔑我，王七小偷。从现在开始，你被解雇了。少爷，少爷，我我错了，我我只是担心我们王氏集团的财产产生了损失啊。那你告没告诉我啊？通知我都没知，就给警察打电话。是臭女人，就是你害了我，那我们给他杀了你。叶晨，救救他吧，他毕竟是我同事，我不能见死不救啊。好吧，别闹了。叶晨，谢谢你们救了我，不为我之前的事感到抱歉。叶兄跟弟妹真是郎才女貌，祝你们百年好合。兄弟这还有点事儿，我就先走了啊。妹，晚上我不在这，你先进去。嗯，好的。怎么，曹一飞那畜生还不死心？还有你，今天想被踩到另一只。小子，话也别说的太满了。今天我们这些人也足够把你剁成肉酱。兄弟们，给我上！你，你小子是怪物吧？是不是怪物我不知道，我知道的是你那胳膊又不保露。虎子，上！你的确有本事，不像个普通混子，但是想杀我，还是可以关个几十年。什么呀，小子，敢嘲笑我？我虎子手里面二十几条性命，还杀不了你。你就杀了二十，当然，你也会成为他们中的一员。现在是不是太晚了？啊、虎子，你你不能死，你别把我一个人丢在这里。放心吧，走不了。杀了二十条人命，他想走。今天你必须死。夜深小友，找我什么事啊？是不是着急要那件古董？哎，不是不是，陈老，你别误会。呃，那个金包，你想留多久就留多久。我找您呢，是因为我抓到了一个手上有二十几条人命。地址给我，我马上给警署打电话。大哥。你你别废了我，我家里还有妻儿，我从没杀过人，我也就是一个普通的小混混。一会儿警员就到，我要你把你背后的主顾，要不你就跟他一样啊，四肢紧绷。那你还是断我四肢吧，你把我送进监狱去吧。你就那么怕你背后的人吗？大哥，我怕的不是曹一飞，我怕的是我家主子周广学，他这个人心狠手辣，我要是把他给供了出来。我一家老小就看在你家人没有人命的份上，我忍不住。谢谢，谢谢。哎，对了，周广学，你可千万不要去招惹他，他可不是你可以得罪的人呢。他，陈老，您居然亲自来，这么大个案子，我虽然退休了，还是要亲自到现场看一看。这个。是前几年的通缉要犯，在一次抓捕失败后，就再也没有露出踪迹。叶晨小友，这都是你的杰作吧？啊，他们都是被我打的在地。这怎么可能？一个人打这么多？行了吧，我得闭上，你的嘴巴看上去都能含个咸鸭蛋了。你说到底怎么回事？前阵子得知这位小兄弟有价值一个亿的古董，就派了这些兄弟前去抢夺，没想到。都不是他的对手啊！他说的是真的吗？就当他说的是真的。你小子什么态度？这家案子牵扯比较多，不容易揪出幕后黑手，不要打小这个车。叶晨小友，我没想到是因为我的缘故，让曹玉飞盯上了你。你放心，我会想办法让曹家不敢动你。还有，我请你帮个忙。暗中盯住曹家，盯住曹家。以您的实力，想让曹家有所翻身也不是难事。为什么让我去盯？曹家这些年做了太多违法犯罪的事，单纯从商业上压垮，太便宜他们了。我要将他们背后的利益集团连根拔起。陈老，您已然退休了，能够辛苦牢记这些事情，真是中海人民的福气。
，气死我了！几十个人打不过一个叶城，废物！这家伙不仅打伤我们几十个弟兄，还把锦鼠给扯进去了。若是把我们周少爷供出去，那不都完了？以我的手段，我相信他不会把我们供出去，因为我相信他们绝对忠诚。我就是气不过这家伙。不仅折了我们几十个弟兄，连咱的得力干将虎子也给折进去了。这个恶气，我一定会补回来的。哦，喂，陈导，您找我啥事儿啊？怎么了？这是？叶晨的小子居然把古董借给了陈谷川。刚才陈谷川给我来电话了，他说叫我不能动叶晨，以陈谷川的人脉。他现在已经保叶晨。我们这两天可以先不动他，过不了多久，我相信那小子一定死无葬身之地。这里消息太对了，千万别想走。今天是咱两个人的选择日，你可点事。你好，先生，请问是用餐吗？啊，对。我去个洗手间。那能不能找个靠窗的位置？啊，明天早上可以吗？叶晨，你为什么会在这儿？叶晨，你为什么会在这儿？我带我老婆来吃饭。你知不知道这里的客人非富即贵？你这种穷鬼根本不配进来。没想到两年不见，也更吃力。哦，对了，介绍一下，这是我老公。你好，我是黄氏药业集团董事长，康雅 KTV 的创始人，新的娱乐场的股东，很高兴认识你。你好，我叫叶晨，是一名无业游民，也是自然的家。真是体恤呀，感到不值呀。不过我可以给你提供一个免费的职位。我们公司好像还缺少一位厕所保洁、啊，叶兄，要不你考虑一下？我这个人呢，我在选择垃圾的东西。叶晨，你才是垃圾，你这些做梦都毁的垃圾！等我来了。叶晨的老婆，哼，没想到如此漂亮。叶晨，这家菜太贵了，一瓶水就要四十八，我们换一家店吧。小姐，既然来了，不如品尝一下吧。我觉得只有这一家店才能够配得上您的气质。既然你的丈夫无力支撑自己的消费，不如由我邀请你共进晚餐，如何？既然你的丈夫无力支撑自己的消费，不如由我邀请你共进晚餐，如何？我没兴趣跟陌生人一起吃饭。黄康平，你什么意思？你带我来吃饭，你邀请别的女人？徐雅，我警告你，如果你坏了我好事，我是不会饶了你。怎么？难道你要跟我分手不成？如果你有这个想法的话，我建议满足你。周小姐，麻烦你考虑一下呗。今天是我结婚两周年的纪念日，所以除了跟我的丈夫共进晚餐以外，我不会跟别人吃饭，请你离开。但看起来你的丈夫好像是消费不起。我点了三千八百八十八的公平套餐，邀请你一起共同享用。区区一份公平套餐，你诚意了没？丁姐，给我上一份我们店里最贵的二三八八八的帝王套餐。作为这个帝王套餐的购买者，我是不是有权享受一个清净的环境？那那是自然。那你麻烦让他滚回到自己的位置，他打扰到我吃饭。皇皇皇上，请您回到自己的餐位上去。我告诉你啊，今天这位置我要定了，再给我加两份帝王餐。现在你可以让我滚了。如果你能将他赶走，连他在醉酒店的损失由我来承担，包括你之后在我店里面消费全免。皇上，我我我们酒店有规定，没有合适的理由不能够随随便便开人。那就随便编一个，比如吃霸王餐。王老板，赶紧过来，我要赶走这两个人。你这个经理是不是败不大了？我告诉你，整个中海所有酒店，只要我说一句话，谁都不敢用你。陆皇上，刚刚是皇上说那个叶晨他没有钱过来吃霸王餐的，我是冤枉的呀。皇上，您还记得我吗？咱们之前一起合作过很多项目，这其中有很多误会啊。我也不知道叶晨是王少的朋友，你看你王少。丁经理，把这个人赶快给我扔出去。对了，我告诉你。你跟我们王家所有的合作，取消你的资格。保安，把他俩给我扔出去。王大哥，真没想到今天你要帮我做，真是麻烦你了。不麻烦，正好路过，刚才刚赶上。对了，丁经理，我兄弟这个帝王套餐今天由就由我来请，就当是干干的事儿，为叶晨兄弟赔礼道歉啊。这样挺不错的，我兄弟也是个大度的人，这样做的话，他就能原谅点鲁莽。
叶晨，现在你可以告诉我这几天究竟发生什么了吧？想办法弄钱的第一天，在路上无意间遇到了晕倒的王大哥，我把他救了起来，也表感谢他给了我一百万。可是，你不会医术是怎么救下他的呢？我在家买了几本医书，本来想在家闲着看看，没想到居然这么晚。那确实厉害。这么晚了，咱们回家吧。叶晨兄弟，大半夜的，实在不好意思。如果你现在有空的话，能来接我一下吗？行，王大哥，我立马过去。我已经让司机去接你去了，应该马上就到了。好。叶晨兄弟，大晚上麻烦你来，咱们屋里请。来，叶晨兄弟，我给你介绍一下啊，这位是李氏集团的少爷李明宇。而这位呢是中海医院副院长赵延华教授，难道他就是传说中帮助华夏大地治疗大型传染病的赵教授？我的偶像，过奖过奖。这位呢是李氏集团的掌舵人李松涛李老。我要没猜错的话，您今天请我来是为了治疗您的什么病？难不成我真的像个病人吗？是我直言，您的病如果再拖下去。估计要没几年。闭嘴！你这人在咒我爷爷，马上给我滚！明月，你给我住口！叶小石，你说的没错，我的确到了登记有苦的程度，之前只是装装罢了。只可惜，我只能让他看起来跟正常人一样，但反而会加重他的病情。一旦让外人知道我身体不行，李氏集团的敌人。会趁机下手的，毕竟你和你父亲的管理水平还不错啊。好了好了，哎呀，叶小石，你给我诊断，不要有什么压力。不管诊治的效果如何，我都会给你一个亿的酬金。酬金的事儿，咱们先不谈，让我先给你治诊吧。叶晨的医术，整个中海市没几个人知道。而确实有些骗子，想借中医之名来行骗。既然你不相信我，这样，我拿你当个例子。叶外人，你就是例子。胡说！我见多的很。如果我没猜错的话，你应该是我胡汉，胃痛不起，而且已经三天没有抬脚。这，这你怎么知道？我从没和任何人提起过。让他在厕所里好好反省一下吧。叶兄，开始吧。啊，叶兄，怎么样？能治吗？我马上给你安排一个病房，不需要病房，在这里就可以。你不是开玩笑吧？这里可没有任何的医疗设备。赵老作为一名老中医，应该有预备银针吧？你打算用针灸的方法给老李治疗吗？赵老，定不会让你失望。夜深宵有这针法，我在古籍上看过，但无论如何，我都无法施展出来。给我停下！夜深正在给李伯伯治病，你这么贸然冲过去吧，你会害了他。我的老大又怎么样了？心不如命。你怎么样了？到底对我爷爷做了什么？出了什么事我让你赔偿。畜生，你给我住嘴！人家叶医生费神费心的将我治好，你不仅不感激人家，反而讲仇报，以为是叶晨害得你吐血不止。我才，明宇啊，刚才老李吐出来的都是有毒的污血啊，停留在身体里面是有毒的，全靠叶晨小友的帮忙才排了出来。你没有发现爷爷的气色已经好了很多吗？畜生！现在你知道是怎么回事了吧？叶晨兄弟，是我误会你了，我向你道歉。明宇，你真的太过分了，我真想替叶兄弟教训一顿。好了好了，王大哥、赵老、李老，时间不早了，我该走了。哎，叶晨小友，我决定将这张卡送给你
，李氏集团顶级贵宾卡，这可是用李氏集团的信用可以在银行里贷款，你要还不上的话，他还可以替你买单，这个呀比一现金高数倍了。这么贵重，我更不能收了，您拿回去。叶晨小友，你认为老夫这条命还不如这张贵宾卡吗？老夫送出去东西，从没有收回的习惯。叶兄，你要执意把卡还给李老的话，会闹得不愉快，收下吧。那我就只能恭敬不如从命了。哎，叶青小友，你医学这么强，去我们增海医院当名医生怎么样？你医学这么强，去我们增海医院当名医生怎么样？我听说中海医院招聘极为严格，我担心我进不去。凭你的医术，恐怕整个华夏任何一家医院都会抢着要你。我明早就给院长打电话。请进，请问你找谁？我我是叶晨，赵老应该给您打过电话了吧？啊，坐坐坐，您就是赵老普通那位小神医。啊、神医之名不敢当，恰好是学过一点医术罢了。对了，赵老说会直接给我安排工作。您的确不用面试，直接接受一份工作。至于职位嘛，就交给张林副院长安排吧。<笑>又是个走后门进来的院长，就是扶伤，可不是儿戏，可不能是个人穿白大褂就是医生，那会坑害老百姓的。张老，您无非是觉得我的医术水平不够高，如果能给我个机会证明自己，是否能成为咱们这个？嗯，看在赵老的面子上，我给你个机会，请说。哎，我先问你，你是学中医的还是学西医的？哦、我是学中医的。<笑>看不出来这么年轻，还学中医的，哼、嗯，少见。来，给你十分钟，挑出十位中药材的，并说出他的名字。这一个就算了。一分钟有。人参、丹参、鲜毛、干姜、和骨。走。这第一关嘛，你已经算顺利的通过了。那么。第二次考验，这个表皮病的病症与治疗方法，通常会出现皮肤瘙痒、夜间更甚，每晚伴有风疹出现，痒，肾不能入睡，白天消失，需要取桂枝二十克、白芍九克、生姜三片。看起来你比先头那走后门的要强得多呀。<笑>那么我再给你出第三道题，你当着我的面。给你半小时时间，给这个病人诊断出他的病症与治疗方法和开局药方。不用半小时。嗯。如果没有猜错，您曾经患有慢性风湿关节炎，导致你的四肢关节疼痛，下肢轻微。我不去说。您说的一点没错。您现在的病症学名为风寒自治症，我为您开局药方，连续服用三日。谢谢你，恭喜你成为我们医院的正式员工。谢谢张老，我一定不让你失望。那就好，今天晚上我准备。叶晨不好了，小兵出事儿了。没事，姐，我马上回来。小兵昨天晚上跟未婚妻出去吃饭。结果一夜都没回来。刚刚有人给我们打电话说，要拿两百万去赎他。如果要是报警的话，就撕票。要不是你给小兵钱，让他去租豪车，老李怎么能盯上他？好，钱的事儿我来解决。你怎么解决？这可是两百万，不是三十万。实在不行，我去找黄大哥借。叶晨，那我跟你一起吧。毕竟小兵是我亲弟弟，我不能让你一个人去冒险。不行，你不能去。你去了，他们反而会见色起意。到时候更危险。请问您是需要办理什么业务吗？我要贷款，我现在就要两百万的现金。两百万现金是一笔巨款啊！办理这项业务最少得办一个礼拜。看你这样子，也没有那个资格。赶紧的，拿两百万贷下去。这、这、这不是李氏集团的顶级贵宾卡吗？现在我。啊，可以可以，当然可以。那那我就去准备准备。你明在贵宾室休息休息啊，喝喝茶
，我来赎人。小子，不能呀，居然一个人就来了。姐夫，快救我呀，姐夫！你现在能可以把他给放走？放人、啊，我得先验钱才行。老大，两百万没错。现在钱也验，也给你们，该不能放。放人？今天钱我要，人我也要。你这些兄弟的本气也太差了，小子，你找死！姐夫，你实实在是太厉害了你，你该不会是李小龙转世吧？我刚刚都以为我要死了呢。哎，我真是爱死你了。嗯嗯，妈，你可把门吓死了。你要是有个三长两短，妈也不想活了。多亏了我姐夫，我姐夫救了我，他老帅了，跟李小龙似的。哼，这小子总算干了一件让我满意的事。谢谢你啊，叶晨，救回小兵。好了，时间不早了，大家都回去休息吧。叶晨，今天应该很凶险吧？没有，很容易就把他救出来了。我还报了警，还把劫匪送到了警局，还把钱还给了银行。你们就别骗我了，我又不是傻子。今天真是辛苦你了。只要跟你在一起，怎么都不行。而且我相信，总有一天你会接受我。好了，不走了，睡觉吧。我也是个男人，我也有需求。我承认我刚刚是把车撞了，但是我也希望你是真正想把自己给我的时候，赐给我，而不是因为感情。嗯。好了，我们睡觉。叶晨，我决定不尝试接受你了。希望有一天，我可以真正的喜欢上你。你就是叶晨吧？你好，我叫潘红，是咱们医院最年轻的主治医生之一。潘医生，听说张老有一说你为关门弟子。我想你误会了，张老从未说过这个。潘红，来干什么？我听说你要收一位关门弟子，有点好奇，就过来看看喽。潘红，你就使得这条心吧。我只有看对眼的人我才收，另外我也不会收叶晨为主。哈，张老，看来您是觉得这个人不太靠谱哦。我不收他，是因为他的医术在我之下，我也没这个资源，也并没达不到。张老，有个病人快不行了，您快过去看看吧。走走走，快走。我去看。张老，有个病人快不行了，您快过去看看吧。走走走，快走。我去看。这究竟怎么回事？都怪我没有看好少爷，让他去跟别人飙车。如果救不过来。我怕董事长会杀了我。这可是刘氏集团唯一的继承人刘鑫啊！你放心，我们会全力不离抢救的。叶晨，你怎么看？病人是在飙车的过程中发生了车祸，因为速度特别快，撞击的力度也特别大，所以病人的血液已经堵塞，而且器官已经衰竭。如果再不抢救，半小时后，神仙难救。跟你有同感，你们快想想办法。我们正在想办法。张，给我拿一包银针，也许我有办法救。开什么玩笑！你能治，一个实习生就别在这里添乱了。病人的病情，你耽误得起吗？病人的病情，你耽误得起吗？给我闭嘴！叶晨，你看，有几分把握？大概有四成。好的，这个病人就由你来治。张管，万一叶晨失手，刘鑫死在我的命运，那么这个责任该由谁来承担？你们不要叶晨来治，那你们来呀、啊！人命紧要关头，你们只考虑是个人的利益
，真是太令我失望。万一质量或者工作出现什么问题，由我叶晨一人承担，与中海医院无关。叶晨，你放心，大大的去治疗，不管结果如何，责任由我来扛。请您尽快给我安排一个安静的房间，我治病的时候不容易打扰。好。我儿子的情况怎么样？现在在哪里？啊，病人承认。此事你为什么没有为我儿子亲自治疗呢？这个人比我更适合在这个病人之中。哦，是哪位名医啊？哼，这个人可不是什么名医，而是一个刚来两天的实习生。什么？二十多岁的实习生，你这是要害死我儿子！立刻把那个人给我救出来！干什么？干什么？你凭什么打我？你还有脸问我为什么打你？我儿子何等金贵之身，你一个臭实习生，你有什么资格给他治病？如果我的儿子因为你的治疗出事，那么我让你陪葬。看来我真不该费心劳力把你儿子从这边关里拉回来。难道治疗成功了？算是成功了。现在病人的情况已经基本稳定，但是现在背上的银针还没有拔掉。哎呀，你太累了，你赶快回去休息去吧。光是治疗这个病人已经够累了，再碰到这种不讲道理的家长，心更累。你个臭实习生，你差点害死我儿子，你还想这样离开啊？你个死婆婆，你到底有完没完？要不是我，你儿子已经早去见阎王。要知道他的父母是这种货色，我就不该救他。哼，两个半儿长。好了，既然令公子已经救过来了，二妹赶紧过去看看吧。臭实习生，正确的，居然给我儿子身上扎了这么多钢针，立刻给我，马上拔出来！叶医生说暂时不能拔，哼，我就是学中医的，他这是在胡说八道。你看，我把针拔出来了，这不什么事都没有吗？令公子为什么会出现这种情况？叶医生明明说过不能拔眼针，你们偏偏不听，所以才导致病人这样。潘医生，你赶快给儿子把这针重新插回去啊！快啊！你不说你也是学中医的吗？那我尽量试试吧。潘红，快停下！你这慢条斯理的水平，是害死如今的。啊！哎，好了，哎、学姐，别闹了。孙医生，请你务必救救我儿子。我是院士院长，但医术也不是顶尖的。我去给你找张老。这这这针谁拔的？叶晨走的时候不是说这针不能拔吗？这针是用来救他的命的。是我看到儿子满身钢针，我看着心疼，才让潘医生拔的。无耻！要是你儿子有个三长两短，就与你这个愚蠢的妈是分不开的。张副院长，再尝试一下救我儿子的命。不是我不救，而是我确实无能为力。现在只有一个人能救他的命，请张副院长告诉我，他是谁？我立刻去请他。他就是刚才累死累活给你儿子从鬼门关救回来的那人。你们不但不感谢，还是给他臭骂了一顿。他现在回家了。你们是谁啊？来我家干嘛？我们是来找叶晨的。齐川，赵总，我是刘氏集团的人，我们董事长有事需要你帮忙。抱歉，我才疏学浅，帮不上你，帮他找人。如果你执意不肯，我们绑也要把你绑回去，请你让我们两个做。住手！叶医生，刚才医院的事确实不好意思，请你大人大量。目前我儿子病情加重，还请你跟我们回一趟医院。刘董事长，您儿子身份很贵，我一个臭实习生，我夫人脾气差，性子急。说话有点难听，我在这里给你道歉了，希望你不要跟他计较。刘董事，您儿子的身体状况现在很糟，我也没有完全的把握，能把他再度救回去。按照您夫人的习惯，如果失败了，那他会拉我一起陪葬，治个病，再把自己赔进去。对于二位的臭钱呀、啊，我
我是半丁点儿不感兴趣。请回。你这个还敢给人臭脾气吗？好好说人话吗？非得要组建，得罪人干什么？非得要儿子死了，你才知道自己不。你。叶小兄弟，说吧，都是我儿子出了乎的，求求你，救救他吧！叶医生，只要你答应救我儿子，我此生任你差遣。走、哦，我救。病人情况已经稳定了。谢谢，谢谢。太好了，我的心儿不用死了。叶医生，请你收下这笔诊费。没有这个必要。我只是为了中海医院为病人做手术，你按照正常流程去缴费就可以了。我还有事，我先走了。老刘，你也真是的，你不先来看看孩子，反而去讨好他，人家还不领情。你真是父不仁子坚。你看，叶医生的医术造诣已经超过了张院长和孙院长，我们不能让他因为今天的事情对我们心生芥蒂。孙院长。这一千万，我要捐给桂院，以表示桂院救了我儿子性命的信。做医生工作的，治病最有难受的工作，应该的。哈哈哈，那我就告辞了。好、哦，谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢。老孙呐，你知道你的医术不是怎么用的吗？你整天把你的精力用在这个人情关系，你每天只发一个大富豪，这能怪我吗？咱公立医院为了让更多的老百姓能看得起病，我只能争取各大符号捐助，填补资金缺口，不然咱就得提高收费水平，那老百姓就得遭殃了。哎呀，老孙，看来是我误会你了。理解就好。对了，老张，我打算让叶晨做东海医院副院长。啊，老孙，你不是开玩笑吧？当然不是开玩笑。叶晨虽然年龄不大，他的医术技术水平不在你我之下。当副院长，他也不是个职位。一下给他这么高的职位，恐怕不能负重。我打算给他的是名义副院长，只享受副院长待遇，不给他副院长子爵。这样一来，其他医生也就能理解了。哎，陈老，您找我有什么事吗？叶晨小友，我才听说你还是名小三一啊，听说。你治好了李松涛的旧疾，现在又升了副院长。神医之名不敢当，只不过是侥幸治好了李老的病。那家伙的身体有多差，我是清楚的。今天我给你打电话，是求你给治个人，就是东海市警署署长刘云良。好，叶晨兄弟，请坐。刘大哥家里装满了这么温馨，一看跟嫂子很恩爱啊。哎，都结婚二十多年了，老夫老妻了。还谈什么恩爱？夫妻生活过日子罢了。老刘，有客人。嫂子好。你好。叶晨小兄弟也是一个喜欢古文的人，所以邀请他过来陪我聊聊天。行，那你们聊，我去上班了。好，你去吧。嗯嗯。抱歉，叶兄，我刚刚没有把你是医生的身份告诉我媳妇，我怕她胡思乱想。我懂。啊，刘大哥。啊，那我们把衣服脱了，躺下吧。衣服脱了，躺下。叶晨兄弟，你这是是要干什么呀？当日给刘大哥您治病，不足为外人知道。你怎么知道？这是我没为别人说过呀。刘大哥，我是中医，而且您跟嫂子二姑一直都没有孩子，我一看便知道理情。我的病人计划，不瞒你说，我跟你嫂子一直想要一个孩子。明天是当年跟大夫搏斗的时候，伤到了肾脏旁。对，年轻的时候天不怕地不怕，看着歹徒就往前冲，结果被刺了一刀。嗯刘大哥，那一日可喝了。哎，我说叶晨兄弟，你这针法还真管用啊！你有什么事儿，你先去忙吧，我就不打扰你了。啊，我那我先回去。啊，好，先去吧。哎，老伯，你立刻回来，我马上给公司请个假。为什么？那我告诉你，我们可以要孩子。哟，这不名誉副院长吗？这刚升职第一天就不按时上班了。我去要你出诊，怎么？有问题？当然不敢有问题
，您可是名誉副院长，我们怎么敢呢？对对对，我们怎么敢呢？别笑别笑，万一叶副院长要是生气，一会儿把我们开除了怎么办？哦，不对，他只是名誉副院长，没权利开除我们。<笑>我有没有权利开除你们呢？我昨天已经说过了，你们没有资格留在中海医院了。在治病救人这方面，你们不仅不帮忙，还恶意挑拨医患关系，你们没资格当医生了。张总，求您别开除我。我一已决，你们到财务领工资走人。叶晨，跟我到办公室来一趟，了解一下昨天病人的详细情况。他娘的，现在老张已经完全跟叶晨穿同一条裤子了。现在为了一生要把我们给开除，咱们不能坐以待毙，咱们得想想办法，让院长开除叶晨。我去找我表叔，不管张老还是孙老，肯定都要卖。好，那我把我老舅叫来，让他给你老叔一块给孙院长施压，这样他们绝对不会开除我俩。哼、嗯，叶晨，那个臭小子在哪儿？给我出来！我叫叶晨，你不要老不过平平无奇一人吧。行了，我现在告诉你。你被开除了，孙院长，我要求开除这小畜生。这句话不过分吧？现在在你面前有两个选择：要么舍弃叶晨，要么丢弃洪盛集团的尊尊。洪盛集团捐赠东海医院，什么时候有你一个总经理拍板了呢？刘总。没想到在这儿见到您啊！我替我们洪盛集团的黄总给您带好了，问候就不必了。我先问你，洪盛集团是否继续捐赠中海医院？这事儿是不是你说的？这不完全是我说了算。<笑>你说了不算呢。刘总，最近我是有什么地方得罪了您吗？要是有得罪之处，我在这儿给您抱歉了。道歉就不必了。要道歉，你就给叶晨兄弟道歉；要么，就给你们老总打电话，让他出去开了。刘总，刘总，别别别，别给我们老总打电话，我现在就给叶晨兄弟道歉。叶晨兄弟，对不起，刚才的事儿是我的错，我给你赔礼了，您谅解啊。跟我道歉的是他，我不行的。潘世成，我不允许你为潘总找工作。尤其是医院里面工作，要不是叶晨兄弟救回了我儿子，说不定我儿子的命就死在潘总手上。我告诉你，只要我在中海市，任何一家医院都不会收留潘总。叶晨小兄弟，今天我给你买了一点劳斯莱斯的罐子，今天正是来给你送歌的。送去。院长，叶晨医生不好意思，你做那么贵重的事，我就先提了包包。等叶医生想通了，我就把药交给他。那就辛苦孙院长了，叶晨兄弟。昨天我们夫妇的行为确实有点不妥，还望叶晨兄弟有朝一日可以接受我们诚挚的道歉。医生，这个就先放着。袁副处长。你怎么亲自过来了？孙院长，您客气了。今天本来不打算打扰你的，但是我侄子说他被医院开除了，所以我想过来了解一下情况。这个，你的侄子医术不精，医德很差，我们中海医院已经把他开除了。我侄子是有点淘气，不太守规矩，希望张副院长能看我的面子，<笑>再给他一次机会。一开始入职的时候已经给他很多次机会了，现在已经没有了。要说，就是臭小子，害得我被开除，还骗取了张副院长的心。小子，我侄子说的是真的吗？我希望你给袁某一个面子，劝劝张副院长，撤回开除他的决定。袁处长，如果我错，我不给你一个面子。在别人面前，你的面子满是值钱，但在我这儿，一文不值，将已经脱离危险的病人重新陷入死。如果是因为他们两个原因导致病人死亡，这个责任是你袁副处长的承担。
。叶晨说的话可是真的？他说的话不假，不过我们也不是故意要害某人，而且我们保证，以后再也不会出现这种情况。我愿意给他们做担保，只要以后再出现这种情况，我第一个把他们赶走。抱歉，别胡说，在我看来，你的侄子根本没有会干这些，不会给他们这次机会。好，好样的！我希望你以后做事规规矩矩。千万不要落在我手里，不然有你们好受。是啊，现在打算是风暴世仇啊！哎，刘处长，不是你想的那个样子，我只是善意的提醒一下而已。年副处长，希望你记住，你的权利是国家给你的。不过，同样的话，我也给刘处长提醒：你用权力包庇他人，那你的权利也会被受贿。这可就不要，年副处长操心了。如果真的出了事情，不只是我，包括陈老。也不会包庇于他。叶晨兄弟，实在不好意思，今天突然来找你，就是想让你跟我去给养老看看病。刘大哥客气了，带咱们出发吧。啊！气死我了！你们赶紧给我滚回去，再也不要来中海医院一步。这位是，这位是蓝山堂的医生徐雪松，是蓝山堂创始人徐老爷子的亲孙子。哦，这下我父亲的命啊有救了。杨先生过奖了，我跟我爷比，医术还是差的比较远的。这位是杨先生，你既然请我来了，再请其他医生，是不是没有必要？哎，这位小兄弟，实在不好意思，这次家父的病就不需要你出手，但是你放心，我绝对不会让你白跑一趟。一会儿我叫管家给你拿五十万。杨先生，既然我没有出手，这个钱我自然也不会收。但是只要能治好老爷子的病，谁治疗？哼，医术不见得有多厉害，嘴倒是挺能说的。这位南山堂医生，虽然你医术不错，但是做人是不是太小心眼了呀？何况我这位叶兄弟，医术未必不如你。真的要比一比的话，我看我确实不知道自己的医术有多高超。不过在我看来，你对你的医术很有信心吗？既然如此。你赶快去治疗一下杨老爷子吧，让我们多开开眼界。爸，您的腿这次有办法治疗了，我把蓝山堂的医生请来给你好好治治。老爷子，你放心，我一定全力治疗。不出意外的话，我有八成把握能治好你的腿。哎，好好好，刘老许医生。老爷子应该是肌肉横纹萎缩，应该是几十年前落下的病根吧？对对对，我父亲之前参加了自卫反击战，当时腿上中了一枪，当时没有得到好好的治疗，哎，最后就落下了病根。如果老爷子能在受伤五年之内找到我们南山堂医治的话，我有十成的把握治好老爷子的腿。可现在老爷子肌肉组织已经坏死，我只能尽力一试了。他治不好老爷子，怎么说我还是太迟钝，不如他爷爷来了。我就是水神，南山堂，你是去年有责任抓他，就连我也只有七成把握，七成高，还好你就很高了。李尊的腿，我也没有办法医治，就算我爷爷来了，也只有不到一成的把握。杨先生，我劝你还是放弃吧。老杨，你别放弃啊！刚才叶兄弟告诉我，老爷子的腿他能治。你小子真是大言不惭！只要你小子今天能治好老爷子的病，让我拜你为师都行。那你就等着叫师傅吧。好了好了，你们两位别吵了，今天的家伙已经不想再继续治疗了。两位，请回吧。我今天用我的前途做担保，如果叶晨兄弟没有治好老爷子的病，我就辞去警察署署长的位置。老刘啊，你何必跟一个小辈赌气啊？好了好了，你收回刚才你说的话，我请这个叶医生给我家父看看。是的，我会去。哼，我还以为多么高超的医术呢，还不是和我一样。啊，爸，你没事吧？是不是刚才的针把你扎疼了、啊？我的腿，我的腿终于有感觉了。爸，您说的是真的吗？当然是真的。没想到我这腿还能够有知觉，我以为剩下的日子只能跟男女过了。不可能。这不可能，这绝对不可能！小子，这个世界上没有不可能的事儿。你现在总算见识到
。天外天，人外人了吧？做好半夜神兄弟归师的准备了吗？廖老爷子，您先别激动，治疗还没有结束，我还要需要再给您疏通一下筋骨，不过会有点疼，要注意。没关系，一点疼痛，疼不着我。杨老爷子的腿现在已经开始慢慢恢复了，不过还需要一段时间才能够走路。现在就已经可以走路了？现在还不行，现在还在恢复阶段，不过搀着他已经可以站起来了。您别慌，让我试试自己能不能够站起来。好。想不到我这辈子还能够自己站起来。按照我这个配方呢，喝三个月的药，您就可以自己走。太谢谢你了，小兄弟。这样，我要给你打三千万过去，就当做这次的诊疗费了。啊，没事没事，这次帮忙呢，完全是因为刘大哥请我过来帮忙，所以说不是钱的关系。像你这种年轻人，现在太少了。既然诊疗费你不收，那正好我啊，过了三周年套别墅。就送给小兄弟当礼物，那我就恭敬不如从良。徐医生，既然叶晨兄弟已经把老爷子的腿治好了，那你是不是也应该兑现承诺了？哎，刘大哥，算了，当初那个赌费就作废了。徐雪松是南山堂的人，败在我的名下，多少有点太不起了。那好吧，既然你又不同意，那这件事就算过去了吧。我爷爷从小教育我，做人要守信用，君子重诺。今日我拜你为师。拜你为师，快起来！本来就是玩笑，你不要打断。不，我已经当真了。我拜你为师，只代表我自己，不代表南山堂。虽然我的医术不如你，但是南山堂的医术就不一定比不过你。哈哈哈哈想不到今天不但治好了杨老的病，还收了徒弟。我还是第一次见中医收徒，真是让我大开眼界呀、啊！哈哈哈哈说起来，你们两位都是亲眼中医的翘楚，互相学习医术，对大家都有好处。我看。徐医生拜叶城为师是一件好事儿。嗯，喂，确定吗？好，我知道了。锦树那边有一个紧急的案子，我要跟叶城兄弟一起处理一下。好吧，我们先走了。刘大哥，发生什么事儿？对不起，你之前要我帮忙调查的事情有线索了。有线索了？您没骗我吧？前两天我们破获了一起杀人案，我刚接到警员的电话，他告诉我。在死者的身上发生了黑色蜘蛛纹身，我想现在马上过去。好，走吧。刘总，刘总，关于他消息你掌握了。走。严总，这个黑色蜘蛛图案是你要找的吗？没错，我这辈子都没忘记这个黑色蜘蛛。刘大哥，请你告诉我具体的死者情况。这个死者。他叫朱阳，是海业集团的高管。根据我们得到的线报，有两名凶手暗杀了他。经过我们的仔细调查，发现凶手和朱阳曾经是旧识，并且身上也有黑色蜘蛛图案。看来他们曾经是同伙。经过我们的调查，我们已经确定了踪迹，我们准备去抓捕。这两名歹徒就由我来抓捕。不行，这两名凶手他的身手非常强，一个人去，凶多吉少。刘大哥，你知道我的身手，就算他们两个加起来，也不是我的对手。既然你决定要去自己对付这两名凶手，那我跟你一起去吧。有我在，你多一个帮手。走。叶晨，那两名罪犯跟你有什么关系？你如此在意？面。如果他们真的是我要找的人，那么他们每一个人都是心狠手辣的高手。你最好在车上等我。我不能让你一个人陷入危险之中。我的本事也不算差，我一定能帮到你。好吧，小心！孤单鼠辈，还不出来撮合！小子，口气不小，你想报仇？正好我们哥俩也想把你这漏网之鱼给宰了，所以就送死吧！敢打我兄弟，找死！杨凯，小心！小刘仁，你轻一点，已经晚了。说，你们组织总部都被人侦查。哎，小子，那
并觉得这种机密我们会告诉你们。我去云金加入组织的那一刻起，我早就身子置之度外了。你自己决定要不要把你们总部的所有东西告诉你。说实话，我还真不是贪生怕死之辈。要是被你发现，我的下场可能比死还要惨。这是个活生生的人，就这么死了。看来他们所在的组织真的很可怕，可怕到宁死也不肯背叛组织。但是可惜了，你们问到你想要的信息，没关系，能够得知他们的组织在燕京已经很满足。那你要去燕京吗？我妻子打算明天去，负责管理血液的分公司，我准备与他一起去，到时候出事情调查调查。刘大哥，怎么了？我找到你说的组织了，是吗？真的吗？你马上下楼，我现在就去你楼下。好，刘大哥，把组织的具体情况和我说一下。我们将所有抓过的罪犯进行了排查，锁定了几名身上有黑色蜘蛛纹身的人。好在这几个罪犯都没有什么特殊能力。那应该是组织中的低级人。是的，经过审讯，我们得到了一些信息，但是由于他们层级太低，除了总部的地址外，其他都不了解。看来要跟组织总部进行决战了。具体位置在哪？位置在燕京南面的别墅区，那里是楚家经营的地方。楚家有一个无名的小企业，发展成现在这样，肯定有组织的帮助。看来就是楚家，杀了叶家。楚家有一个无名的小企业，发展成现在这样，肯定有组织的帮助。看来就是楚家，杀了叶家。那个组织实力绝对不一般，你如果着急去对付他们的话，不仅不能。收拾掉他们，反而会丢了性命。你千万别冲动。当你们抓住那几个已经出狱的组织成员的时候，组织就必定会有所察觉，很可能已经转移阵地了。所以，我觉得尽快去对付他们才行。但是你不能让你子孙犯险。这样，可是，我现在马上回去调动所有人出动的警力，跟你一起去。可是你，目前组织已经注意到你，他们很可能会对血液公司提前下手。你要是实在不放心，可以先去血液公司。叶晨，不好了！你快回来血液公司，有三个人冲进了血液公司，他们自称是组织的人，要带走孟云。公司所有保安都上了，依然不是他们的对手。你别着急，我马上回去。叶晨，不好了！你快回来血液公司，有三个人冲进了血液公司，他们自称是组织的人，要带走孟云。公司所有保安都上了，依然不是他们的对手。你别着急，我马上回去。这样，你抓紧时间回警署组织去，我现在去血液公司。好的。那你小心点，千万别鲁莽行事。必要的时候，等我们警队资源到了时候再行动。放心，好，走吧。秦梦云，现在可以跟我们乖乖走了吧？我可以跟你们走，但是我有条件，放过其他人。你好像没有资格跟我们谈条件。要是你们不答应我的条件，我就死给你们看。到时候你们也没办法交差。<笑>上面给我们的任务是，只要把你带回去，是死是活，倒也没有严格的要求。来吧，小丫头，跟我们走吧。走。我看今天谁敢带走梦。来吧，小丫头，跟我们走吧。走。我看今天谁敢带走梦。如果想逃命，带我去。你居然敢去做木？我告诉你，我们店主的实力不是我比不了的。兄弟是白白送死。少废话，你来这里就为了带我。现在我主动来了。好，这是你自找的，跟我来。叶晨，别去。梦云，你放心吧，我会陪。哎，你要等干嘛？店主，你为何？是你把人抓回来了，还是你被人逼着提供了总部位置？这之间区别，我想你自己最清楚。这装逼啊！亚在，看，这就是做错事情的下场。当年，叶家也有不少人被我拍成了肉酱。果然是你杀了叶家人，你为什么要这么做？叶家可以得罪你，没有必要知道这么多。不过，在你死之前，让你知道真相，无妨。哈哈哈
，你居然杀了叔，那他不是死在了那场屠杀之中吗？不可能！为什么？为什么你要杀了叶家人？我，我也是叶家子嗣，我这么多年怎么努力也赶不上你父亲，所以叶家人，包括你，都得死。二叔，你已经疯了。好，二叔，这是我最后一次这样称呼，我爸爸这么说的。你是他最宠爱的，所以他的希望抓紧交给叶家，在叶家的庇护下，健健康康的成长。没想到，只可惜真相来的太晚了，我现在就去找你父亲赔罪。